Welcome back to JC Chapel, everyone. Those who watch this chapel, welcome. Thanks for tuning in. 오늘 여러분 JC Chapel에 와주셔서 진심으로 환영합니다. 저는 현재 강원도 인제 군에 와 있고요. 우리 학생들 이번에 2023년 JCS Exchange 프로그램 교환 학습 프로그램을 한째 함께 하고 있습니다. 이곳이 날씨가 아, 아마도 이 비디오를 영상을 아, 제프를 시청하는 시간이 추수감사 땡스기빙 시즌일 텐데 너무나 좋고 어, 너무나 태풍이 지나간 다음에 공기도 너무 맑고 더 나가서는 건조해져서 좋습니다. 매미 소리도 많이 들리죠. It's kind of awkward. You may watch this one uh, Thanksgiving season, but we really excited to uh, have this beautiful uh, weather and you know the scene. Uh, with this video, we would like to share with you. Uh, 오늘 우리 학생들이 이제 여기가 자작나무 숲이라는 곳인데 좀 있으면 아이들이 우리 교사분들과 함께 uh, 함께 올라갈 예정이 있습니다. So students will uh, come here. Uh, they're going to have a hiking with teachers. It's pretty short but not intensive. A really fun uh, hiking we're going to have. Maybe daily uh, exercise you may not have, but uh, this is a great opportunity. Uh, work, you know, shape your bodies and also become one spirit uh, in, in certain uh, the purpose. Uh, we do have uh, this you know, exchange program every fall season, uh, particularly uh, middle and high school students uh, for a lot of reasons. Because uh, about uh, three nights and four days, we you know, get together, spend a lot of time, and yesterday we had a team uh, orientation and a lot of fun games. And then the afternoon uh, we had uh, the survival games. <laughs> a lot of groups uh, they trying to uh, you know work support each other and how to survive in the uh, some difficult battle situation. And a certain leader um, provide a lot of direction, order, a lot of students and uh, you know, followers. They're gonna listen, work, and support together. Such a great op opportunity about uh, think about the team spirit. And this today, uh, this afternoon, we're gonna uh, also another adventure uh, experience. It is called the big uh, the sort of the um, the truck, and then go to the uh, the water. Um, so another ride uh, we're gonna have, and tomorrow uh, rafting. Uh, absolutely, it's fun. Uh, adventure in the water uh, we're gonna have too so uh, thank you for all teachers you guys support and uh, also um, commitment a lot of students uh, engage and then learn about feel about sense of belonging together today I like to share about the Word of God I like to read the Philippian chapter 4 verse 11 to 13 in, in Korean and English. 먼저 한국말로 읽고 영어로 읽도록 하겠습니다. 우리 부모님들도 함께 참여했기 때문에 한번 한국말로 먼저 읽고 영어로 읽도록 하겠습니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편이든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 영어로 한번 읽도록 하겠습니다. English version. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength. Amen. Last three years about, uh, we went through, it is called COVID-19. Um, 지난 3년 가까이 uh, 우리 코로나를 경험하였습니다. Uh, three years, we we're in difficulties with little things, which are uh, very normal things we all the time experience. Like for example, we had to wear a mask wherever we go, and we had to keep, it is called social distancing. 
So a certain distance, we need to be apart from each other because everyone, it is called contagious. However, today, uh, this year, fortunately, no mask, no social distancing, and now we enjoy this beautiful sightseeing and nature uh, which God created for us. 2023년 초부터 이제 코로나가 정식적으로 해지되면서 우리가 평상시에 누렸던 평상시의 감사함을 경험하고 있습니다. 큰건 아니죠. 뭐 마스크를 벗는다든가, 그 다음에 사회적 거리를 벗는, 그걸 지키지 않는다든가, 그리고 이런 자연을 올수 있다는 것 자체 너무 감사한 그런 일이라고 생각됩니다. 개인적으로 저 같은 경우에는 이렇게 운동이나 또한 어떤 스포츠 어, 게임을 보러 간다든가 또는 음악을 보러 간다든가 이런 것들 참 많이 좋아하는데 아 이거를 할수 있다는 것 자체가 너무 좋고 감사한 것 같아요. 근데 지난 3년 동안 많은 저뿐만 아니라 많은 분들이 아 그런 것을 못했고 또 체험을 할 수가 없는 상황이 있었기 때문에 많이 힘들었다고 생각합니다. 이유는 딱 하나입니다. 우리 모두는 서로가 서로를 필요한 그러한 사회적 동물이기 때문이라는 것입니다. So people we need it is called relationship each other. So like people need the people in any situation. Like there's no one who can be alone all the times until they die or we die. Why? Because God created us with his image and to love each other, to support each other. Year 2023, Thanksgiving season, it is so special because we went through more difficult times and now we feel really thankful for, grateful for just normal things which we all the time experience. 금년 여름에 저희들이 필리핀 선교를 이제 9년 차 다녀왔습니다. 아, 그리고 아, 한 일주일 만에 이렇게 한국에서 가운데 인재에 와서 우리 학생들하고 엑센스 프로그램을 하고 있는데 첫 번째 모든 그 참여했던 학생들의 입에서 고백하는 게 뭐냐면 물이 너무 감사하다 이렇게 얘기하더라고요. 아, 저도 물을 이렇게 틀때 아, 너무 시원하고 어제는 찬물로 샤워해갖고 너무너무 시원하고 그리고 아, 너무 감사했었습니다. 물론 차, 너무 차고 왔는데 그럼에도 불구하고 아, 물 자체에 감사함 두 번째는 에어컨에 대한 감사합니다. 너무 덥고 여러 가지 땀도 많이 흘렸지만 이렇게 어느 정도 우리가 컨트롤할 수 있는 에어컨. 그다음에 음식인 것 같아요. 음식. 음식이 뭐, 뭐 항상 먹는 음식이지만 그래도 건강한 음식들 그리고 우리가 언제든지 먹을 수 있는 음식들 좀 질적인 높은 그런 음식들. 아 그다음에 저는 개인적으로 또 길이 깨끗한 거, 먼지가 좀 적다라는 거. 아주 기본적인 거죠. 어떻게 보면 선진국에서 경험할 수 있는 것들을 아, 계속 경험할 수 있다는 라게 너무너무 감사했고 그 다음에 우리가 섬길 수 있는 교회 공동체들을 학교들을 우리가 계속 평상시에 갈수 있다는 라것 자체가 너무너무 감사했었습니다. Once again, those who came from a Philippine mission trip uh, and also went through a lot of uh, mission in the field we r e really grateful for a little thing which is maybe water, air even the, uh, the street and food and shelters God provided. Uh, what I learned from the most important lesson from the mission trip is it is called opportunity. 저는 항상 미션 어, 트립을 다녀올 때마다 느끼는 것은 감사, 감사 중에 기회라는 단어입니다. 기회. 아, 이런 기회가 많은 나라들 또 많은 민족들이 있지 않은 것 같아요. 우리나라도 물론 기회가 없다라고 얘기를 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 공부할 수 있는 기회 또 누릴 수 있는 기회들이 정말 많습니다. 제가 약간 나이 먹은 소리지만 저 어렸을 때 햄버거가 소고기가 없었어요. 그리고 맥도날드가 처음 들어왔을 때 너무너무 신기했고 그 소고기 햄버거를 한번 세 개를 먹은, 빅맥스에서 세 개를 먹은 적이 있어요. When I was, uh, I think, college kid, um, there was no any uh, beef burgers. You may be surprised in Korea, but like at the time, like McDonald's came to Korea and they opened the first, you know, store, and then a lot of people made a long line. I was one of them, and they had three Big Mac sets. Three, guess what? Three. Because, uh, you know, there was no opportunity to have a beef. Burgers today, so popular. So opportunity, 
it is important. The main lesson I learned, we learned from a lot of mission trips and this year. Today we read the Philippians chapter 4, verse 11 to 13. This is a really famous chapter we learn from the Bible, particularly uh, the Apostle Paul's story. The Paul, he was, as you know, her many, many times as very smart person and came from good family background, good education, good, let's say, um, um, social status to the background as a Pharisee and, um, you know, well, kind of sort of the uh, rich, you know, family. But um, he became a Christian since he met you know, Jesus Christ and all the knowledge, all the, uh, let's say, he, uh, possession and all the, his personal social privilege, he treated as a nothing. That's what Bible mentioned. Because one reason, because he learned, it is called contentment in the name of Christ. 사도 바울이 예수님을 만나고 그가 갖고 있던 모든 인간적인 세속적인 생각과 문화와 지식과 배경들을 예수 그리스도 안에서 그가 아무것도 아니다 라고 생각하면서 자족, 만족, 감사라는 단어를 배우게 되었다는 것입니다. And what the Bible said, I've learned the secret of the being content in any, any and every situation because of one reason, for the glory of God. 하나님의 영광을 위해서 어떠한 상황, 어떠한 환경에서도 자족하기를 그가 배우노라라고 했다는 것입니다. 이 가운데 제일 중요한 거 우리가 많이 알았던 내용 있죠? 그게 뭐냐면 뭐죠? 내게 능력 주시지 않아서 내가 모든 것을 모든 것을 할수 있느니라 이렇게 얘기합니다. I can do all the I can do all this through him. Him is the Jesus Christ who gives me strength. Okay, we are about to finish up uh, this sermon and chapel with main three questions. The question number one is, what was the most grateful moment amidst 2023? So we just escaped from COVID-19 and now we are you know, back to the normal life. And there are a lot of things that you may say thank you to the Lord uh, in your life. So you could share the most the grateful moment the, in Christ. 2023년 가운데 가장 감사한 순간 언제인지 그 부분을 한번 함께 나눠주시고요. Number question number two. Uh, when have I not been grateful? 나는 언, 언제 항상 감사하지 못했나? 그런 것도 한번 여러분 생각하면서. 여러분 친구들과 함께 선생님과 함께 나눴으면 좋겠습니다. Please share this question with your teachers and your friends. Last question. And how can I become the person who lives a life of constant gratitude to God? 어떻게 하나님께 항상 감사한 삶을 살아가는 내가 될수 있을까? I'm not perfect. I'm not all the time positive, but still God has given us great opportunity, which is grace to be better to be better Christian. So uh, this great question remind us, encourage us to be thankful and better Christian. So let's share three questions with our friends and teachers together. And let's bow heads. Jesus, we thank you for this great time. And this, thank you for this great opportunity. We could say thank you to you. And what you have done for us is amazingly be thankful, grateful. Lord, Lord, please continually make us be thankful Christians and, Christ and thankful children in your name. I pray in Jesus' name. Amen. All right. See you next week. Bye-bye.